El fiscal Alcide Espinola, doctor eh, Antonio Talavera, ya se presentó y prestó declaración. Efectivamente, ahora acaba de terminar su declaración testifical. Eh, inmediatamente estamos disponiendo de que él sea inspeccionado por, el, por la médica forense, en este caso quien está de feria, eh, a los efectos de ver si se puede constatar la, esa herida que él menciona que había sufrido en aquel entonces. ¿La inspección psicológica también, doctor? Posterior a la inspección, también ya la psicóloga del Ministerio Público lo está esperando en su oficina para que se le haga la evaluación psicológica. ¿Apiantó algún tipo de elemento? Mira, él brindó toda la información que nosotros estábamos precisando, de cómo, de cómo todo. Él ahora está confirmando la denuncia, él no hizo. Esa denuncia eh, se, se agarró por of, de oficio las instituciones encargadas, tanto la Policía Nacional y el Ministerio Público en vista de que son delitos de acción penal pública, en donde el Ministerio Público o la Policía puede actuar de oficio. Ahora él está eh, confirmando lo que nosotros hemos iniciado eh, la investigación con su declaración. Sí, no, bueno. gracias a la viralización del video, esto no iba a correr el Y la verdad que no, porque nunca se hizo la denuncia. ¿Cuándo mm. podría darse un requerimiento conclusivo? Mira, nosotros tenemos seis meses. El juzgado ya eh, estableció el plazo para la investigación, que es el de seis meses. Ya fuimos notificados de eso y hay que contar la fecha de imputación para poder requerir ya eh, lo conclusivo. ¿Qué se, ¿Qué se sabe de un supuesto acuerdo entre las partes? Ni habló sobre eso. Eh, jamás mencionó, o sea que ni en ningún momento mencionó de que él esté conversando con los familiares ni tampoco se hayan acercado terceras personas a él para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué va a hacer la fiscalía si se llega efectivamente a un acuerdo? Mira, existen hechos punibles en donde no se puede eh, llegar a un acuerdo. Por el caso de la tentativa de homicidio, por ejemplo, no, no se puede. El, el acuerdo es en los hechos punibles de, de, contra el patrimonio, sí podría llegar. Pero en este caso en particular, por el cual está siendo investigado el señor Morales, no, no habría posibilidad alguna para eso. En el hipotético caso de que lleguen a un acuerdo, igualmente la fiscalía por su parte va a seguir con la investigación. Mencioné yo que no se podría llegar al acuerdo, porque el hecho punible no amerita eh, conciliación alguna. Eh, por lo tanto, se debe continuar la investigación. ¿Medidas alternativas o en este caso en particular, por ejemplo, lo que ellos quer querrían es más adelante alguna sustitutiva a la prisión preventiva, ¿verdad? Pero el hecho, así como dije, tiene una expectativa muy alta en cuanto se refiere a pena y por lo tanto eh, mal podría dársele alguna medida sustitutiva. ¿Se prevé también más allanamiento? Por el momento no. Por el momento no, por supuesto que siempre cuando tengamos alguna información de donde podamos eh, incautar o traer algo que nos pueda servir y con las cuales se pueda sustentar un requerimiento conclusivo definitivo, claro que se, se harían los allanamientos. Cerca del fusil todavía no se puede encontrar. No estamos pudiendo encontrar, pero estamos, eh, están la gente de investigación, están detrás de eso por ahí, porque eso va a ser fundamental también, porque se han, eh, se han levantado muestras que podrían compararse con el fusil en caso de que se, se, se incaute o se encuentre.